மாரடைப்பு மாரடைப்புனா என்னங்க இதயத்துல மூணு முக்கியமான ரத்த குழா இருக்குங்க இது இதய தசைகளுக்கு ஆக்சிஜன் கலந்த ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போகுது இந்த குழாயில ஏதாவது அடைப்பு ஏற்பட்டுடுச்சுன்னா அந்த இதய தசைகள் செயலிழந்து போயிடும் இதுதான் மாரடைப்பு ரத்த குழாயில் அடைப்பு எப்படி ஏற்படுது இந்த ரத்த குழா பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடுக்காக இருக்கும் இந்த முதல் ரெண்டு அடுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடையில் நம்ம பிறந்த ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஆண்டுகள்லேயே அப்படியே நூலாடை மாதிரி கொழுப்பு சத்து படிய ஆரம்பிச்சிடும் காலப்போக்கில் இது அதிகமாக வளர்ந்து மாரடைப்பை ஏற்படுத்தும் மாரடைப்போட அறிகுறி தான் என்ன மாரடைப்பு வர்றதுக்கான அறிகுறி பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப சோர்வாயிடும் காரணமே இல்லாமல் உடம்பு சோர்வாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு மாடி ஏறுறவங்களுக்கு ஒரு மாடி ஏறின உடனே அதிகமான சோர்வு வந்துடும் அதே மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் செய்கிறப்ப அதை சரியாக செய்ய முடியாது நம்ம சாதாரணமாக நடக்கும் போதே நெஞ்சில் ஒரு அழுத்தம் உருவாகும் அதுவும் மாடிப்படி ஏறினீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நெஞ்சு பிடிக்கிறது மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் தோல் பட்டையில் வலி இருக்கும் தோல் பட்டையில் உருவாகிற வலி முன்னங் கை வரைக்கும் ஊடுருவி போகும் தாடையிலேயும் அடிக்கடி வலி உருவாகும் கீழ்த்தாடையில் அடிக்கடி வலி வந்தாலும் அது கூட இதய நோயோட அறிகுறியாக இருக்கலாம் சில பேர் பின்பக்கம் முதுகில் அடிக்கடி பிடிப்பு ஏற்பட்டால் அது வாயு பிரச்சனைன்னு அலட்சியமாக இருப்பாங்க அது மாரடைப்புக்கும் ஒரு காரணமாக அமையுது ஏசியில் உட்காந்து வேலை செஞ்சால் கூட அதிகமாக வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் மேல் வயிற்று பகுதியில் பிடிப்பு ஏற்பட்டாலோ முதுகில் பிடிப்பு ஏற்பட்டாலோ சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துனாலோ வாயு பிடிப்பு அப்படின்னு நம்ம அலட்சியமாக இருந்துடக்கூடாது இது அடிக்கடி வந்ததுன்னா உடனே மருத்துவரை பார்க்க வேண்டியது அவசியம் யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக மாரடைப்பு வரும் சக்கரை நோய் உள்ளவங்க உடம்பில் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறவங்க சிகரெட்டு பிடிக்கிறவங்க மது பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் மாரடைப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அது மட்டும் இல்லை பரம்பரை கூட இது மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கும் குடும்பத்தில் யாருக்காவது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு குறைவாக இருக்கும் ஆண்களுக்கோ அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ள பெண்களுக்கோ மாரடைப்பு வந்துருந்ததுன்னா அவங்க வாரிசுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் தான் என்ன மன உளைச்சல் தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலால் ஒரே இடத்துல அதிக நேரம் வேலை பார்க்கறது போதுமான தூக்கமோ ஓய்வோ இல்லாமல் இருக்கிறது நீண்ட நேரத்துக்கு உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செய்கிறது தேவையான உடற்பயிற்சிகளை செய்யாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் முக்கியமான காரணம் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் நிற்கிறப்ப அவங்களுக்கு இதய நோயிலேருந்து காக்கிற புரொஜோஸ்ட்ரோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் போன்ற ஹார்மோனோட சுரப்பு நின்று போயிடும் இதனால் அவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே மாரடைப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதேமாதிரி வேலையில் அதிகமான மன உளைச்சல் உள்ளவங்களுக்கும் அதிகமாக கோவப்படுறவங்களுக்கும் மாரடைப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதுக்கும் இணை பிரியாத தம்பதிகளாக இருந்து அதில் ஒருத்தவங்க இறக்க நேரிட்டால் மற்றவங்களுக்கு ஒரு பய உணர்ச்சி ஏற்படும் இது கூட மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் கொலஸ்ட்ரால் சர்க்கரை நோய் இதை எல்லாத்தையும் நாம் கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அதேமாதிரி அதிகமாக கொழுப்பு உள்ள நெய் வெண்ணெய் எண்ணெய் இதெல்லாத்தையும் ஒதுக்கணும் பொறிச்ச உணவுகளை சாப்பிடவே கூடாது நடைப்பயிற்சி ஓட்டப்பயிற்சி இதெல்லாம் அன்றாடம் நாம் மேற்கொள்ளணும் மன உளைச்சல் இருந்ததுன்னா அதை போக்குறதுக்கு யோகா செய்யலாம் சுவாச பயிற்சி எரியாது தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரலாம் மாரடைப்பு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம மனசும் நாம் சாப்பிட்ற உணவும் தான் இதனால் ரெண்டையுமே கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாரடைப்புலேருந்து நாம் தப்பிச்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அது எங்களை இன்னும் ஊக்கப்படுத்தும் தொடர்ந்து இது போல பயனுள்ள மருத்துவ வீடியோக்களை பெற வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க